ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ക്രിസ്പി സമൂസയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സമൂസയുടെ ഷീറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം അതെങ്ങനെയാ നോക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര എടുത്തെന്ന് മാത്രം ഇനി നമുക്കത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിലെ ആ ഒരു വാട്ടറും കൂടെ ഒന്ന് അബ്സോർബ് ആവണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ചെറിയൊരു ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സമൂസക്കുള്ള ഷീറ്റ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്യില്ല ഏകദേശം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കേട്ടോ ആവശ്യം വരിക നമ്മളിതിന് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ടൈറ്റിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം കേട്ടോ കാരണം മാവ് ലൂസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സമൂസ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് വെളിച്ചെണ്ണ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് സമൂസ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും മാവ് നല്ല ടൈറ്റിൽ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ബാക്കി വന്നിട്ട് കറക്റ്റ് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കയ്യിലൽപ്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ മാവൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് മാത്രം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് കപ്പ് പൊടിക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ച് നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഗ്രേവി ഒക്കെ വറ്റി നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ വെച്ച് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് ഓയിലോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നാല് മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചെറുതായിട്ട് അറിഞ്ഞത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വലിയ സവാളയാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഞാൻ മീഡിയം ടൈപ്പിൽ നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടണം നമ്മൾ ഫില്ലിങ് റെഡി ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ സവാളയൊക്കെ എത്രത്തോളം വഴന്ന് കിട്ടുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ് ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള ഒന്നും കൂടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കേബേജ് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ സവാളയുടെ കൂടെ കേബേജ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഫില്ലിങ്ങിൽ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പൊതിനയുള്ള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വഴന്ന് കിട
അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വീണ്ടും നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന അതേ അളവിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് കയ്യിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോൾസ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ കുറച്ച് മൈദ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബോൾസ് വെച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആകാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക റൗണ്ട് ഷേപ്പിലല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് പരത്താനറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എളുപ്പം വഴി ഉണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് റൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടും നല്ല കട്ടി ഉറച്ച് പരത്തുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ മാക്സിമം കട്ടി ഉറച്ച് പരത്താൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ആ ഒരു റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പീസ് നമുക്ക് അടുത്ത ബോൾ പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ ചേർത്ത് പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിത് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ മേലെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുവാണെങ്കിൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒന്നുകിൽ ചുട്ടെടുക്കുക അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ വേറെ പാത്രങ്ങളിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ സ്പ്രെഡ് ആക്കി വെക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് മൈദ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പരത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാലഞ്ചെണ്ണം പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്താണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് നമ്മളുടെ ഷീറ്റ് വാടിപ്പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമൂസ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡേ ഞാൻ വാട്ടിയെടുക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു സൈഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചട്ടിയിലോട്ട് ചൂടുള്ള ചട്ടിയിലോട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പാനിലോട്ട് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ആവുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു ഏകദേശം ഒരു സെക്കൻഡ് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാതും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വാട്ടിയെടുക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് മടക്കുന്നുണ്ട് നാലായിട്ട് മടക്കുവാണേ ഇനി നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് നാല് പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഷീറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നാല് സമൂസ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഷീറ്റ് നാലായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ഷീറ്റും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിത് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മാവിൽ നിന്ന് ഇത്രത്തോളം ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള യൂസ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ളത് എയർടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോർ
അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ചെടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് മുന്നേ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ആയാലും അതല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കോർണർ സൈഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ മൈദ പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മടക്കി ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സമൂസ ഷീറ്റൊക്കെ വാങ്ങി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു തവണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ റമലാന് മുന്നൊക്കെ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഫില്ലിങ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഓയിൽ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സമൂസ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ പാൻ എടുത്തേക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്ര എണ്ണ എടുത്തേക്കുന്നത് അതെല്ലാം ചെറുതിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊട്ടും ഓയിലൊന്നും അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഒരു പരിവാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സമൂസയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതിൽ ഓൾന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലുള്ള വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനു മുൻപേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്ന ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ അതുപോലെ തന്നെ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ല കമൻസ് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ തുടർന്നും ഇതുപോലുള്ള നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാം കേട്ടോ അപ്പ